সিলেটে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার আহ্বান টাঙ্গালের মধুপুরে যাত্রীবাহী একটি বাস বংশাই নদীতে পড়ে অন্তত একত্রিশ জন আহত ঝালকাঠিতে কার্গো জাহাজ ডুবে নিখোঁজ দুই গাজীপুরের টঙ্গী বাজারে ব্রয়লার মুরগির দাম নিম্নমুখী চাল তেল সহ অন্যান্য পণ্যমূলক কিছুটা চড়া আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি মার্জে মান্নান শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে সিলেটে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে ঢাকা থেকে সিলেট পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী হজরত শাহজালাল ও শাহ পরত বরান রহমতুল্লাহ আলাহের মাজার জিয়ারত করেন এরপর সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী পরে দলীয় জনসভায় দেয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে একাদশ জাতীয় নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে ভোট দিতে সিলেটবাসীর প্রতি আহ্বান জানান টাঙ্গালের মধুপুরের গোলাবাড়িতে যাত্রীবাহী একটি বাস বংশাই নদীতে পড়ে অন্তত একত্রিশ জন আহত হয়েছে প্রত্যক্ষ দোষী ও মধুপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা জানান সকাল পৌনে দশটার দিকে বিনিময় পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসটি ধনবাড়ি থেকে ছেড়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ঘটনাস্থলে আসার পর মোড় ঘুরতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অন্তত ত্রিশ ফুট গভীর বংশাই নদীতে পড়ে যায় এ সময় গাড়িতে থাকা আটজন শিক্ষার্থী সহ একত্রিশ জন যাত্রী আহত হয় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ও স্থানীয়রা প্রায় দুই ঘন্টার চেষ্টার পর আহতদের উদ্ধার করে ঝালকাঠির কাঠালিয়ার বিশখালি নদীতে যাত্রীবাহী লঞ্চের ধাক্কায় সিমেন্ট ভর্তি একটি কার্গো জাহাজ ডুবে গেছে এ ঘটনায় ট্রলারের চালক ও তার সহযোগী নিখোঁজ রয়েছেন ট্রলারের অপর একজন সাত্রীয় তীরে উঠতে সক্ষম হন ট্রলারের যাত্রী জানান ভোর পাঁচটার দিকে ঝালকাঠির কাঠালিয়ার সৈলারচর এলাকায় কুয়াশার কারণে ট্রলারটি নোঙর করে রাখা হয় এ সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা বরগুনাগামী এমভি পুবালি এক নামের একটি লঞ্চ থামানো ট্রলারটিকে ধাক্কা দেয় এতে ট্রলারটি ডুবে চালক হাসান ও তার সহকারী পান্নু নিখোঁজ হয় আমরা সাথে সাথে ফায়ার সার্ভিসের খবর দিই আমাদের উপজেলা পর্যায়ে আপনার ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল নেই এটি বরিশাল পর্যায়ে আছে বরিশাল থেকে ওনারা খবর পেয়ে সাথে সাথে ডুবুরি দল পাঠান এবং ইতিমধ্যে আমাদের ডুবুরি দল পৌঁছে গিয়েছেন ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি তহবিলের চোদ্দ কোটি টাকা আত্মসাদের মামলায় আটক কিশোরগঞ্জ জেলার সাবেক ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা মোহাম্মদ সেতাফুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত দুপুরে জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও আমুল গ্রহণকারী আদালত এক নং এর বিচারক আব্দুল সালাম খান এ আদেশ প্রদান করেন সকালে কড়া পুলিশি প্রহরায় সেতাফুল ইসলামকে আদালতে আনা হয় এর আগে গত সতেরোই জানুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের একটি দল তাকে পিরোজপুর জেলা থেকে আটক করে ফরিদপুরে বাংলাদেশ রেলওয়ের ফরিদপুর স্টেশন এলাকা থেকে রেলওয়ের জমিতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সকাল থেকে এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয় অভিযানে সহযোগিতা করেন স্থানীয় প্রশাসন ফরিদপুর রেল স্টেশন ভারত থেকে পদ্মা সেতুর পাথর ও অন্যান্য মালামাল আনলোড করা হয় অবৈধ দখলদারদের জন্য পদ্মা সেতুর পাথর আনলোড করা বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছিল রেলওয়ে বারবার নোটিশ করা সত্ত্বেও অবৈধ দখলদাররা তাদের স্থাপনা সরিয়ে নেননি তাই এই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয় আমাদের রেলের জায়গা যেগুলো বেদখল ছিল সেগুলো আমরা পুনরুদ্ধারে আসছি রেল কর্তৃপক্ষ থেকে এদেরকে বারংবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে টাঙ্গালের কালিহাতিতে দশ বছরের শিশু গৃহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনায় গৃহকর্তাকে আটক করেছে পুলিশ সোমবার বিকেলে এলেঙ্গা বাজার থেকে তাকে আটক করা হয় শুক্রবার গৃহকর্তা শিশুটিকে একা পেয়ে ধর্ষণ করে অসুস্থ অবস্থায় বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় পরে পরিবারের লোকজন শিশুটিকে কালিহাতি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন পরিবারের পক্ষ থেকে সোমবার ঘটনাটি কালিহাতি থানা পুলিশকে জানালে পুলিশ একজনকে আটক করে 
ঢাকা বরিশাল মহাসড়কের গরু নদীর উপজেলার নীলখোলা এলাকা থেকে ঢাকাগামী যাত্রীবাহী মেঘনা পরিবহনে তল্লাশি চালিয়ে 20 মণ জাটকাইল জব্দ করা হয়েছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার বিকেলে ঢাকাগামী মেঘনা পরিবহনের একটি বাসে তল্লাশি চালিয়ে 7টি কার্টন ভর্তি প্রায় 20 মণ জাটকা জব্দ করা হয় পরবর্তীতে জব্দকৃত জাটকাগুলো উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে বিভিন্ন এতিমখানা ও মাদ্রাসায় বিতরণ করা হয় ভোলার তুমুজউদ্দিন থেকে অবৈধভাবে বরিশাল নগরীর পোর্ট রোডের ইলিশ মোকামে পাচারকালে কীর্তনখোলা নদীতে অভিযান চালিয়ে শিকার নিষিদ্ধ 90 মণ জাটকা বোঝাই একটি ট্রলার জব্দ করেছে প্রশাসন কোস্ট গার্ডের সহায়তায় মঙ্গলবার এই অভিযান চালায় মৎস্য অধিদপ্তর তবে এর সাথে সংশ্লিষ্ট কাউকে আটক করা যায়নি পরে জব্দকৃত জাটকা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে বিভিন্ন এতিমখানা সহ অসহায় দুস্থদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় মেহেরপুরে যাত্রা শিল্পকে বাঁচাতে জেলা শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে নয় রাতব্যাপী যাত্রা উৎসবের ব্যতিক্রমী আয়োজন করা হয় ১৯ জানুয়ারি শুরু হয়ে ২৮ জানুয়ারি রাতে শেষ হয় যাত্রা উৎসব প্রতি বছর এই ধরনের যাত্রাপালার আয়োজন করার জন্য পৌরসভার পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে বলে জানান পৌর মেয়র এই ধরনের যাত্রাপালা সব জেলায় হলে আবারও দর্শকপ্রিয় হয়ে উঠবে ঐতিহ্যবাহী যাত্রাপালা বলে মনে করেন পুলিশ সুপার শিল্পকলা একাডেমি উদ্যোগে মেয়রপুর পৌরসভার সার্বিক সহযোগিতায় আমরা এই আয়োজন করেছি এই যাত্রাপালা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের যাত্রা শিল্পকে একটি নতুন মাত্রা দান করবে সবাই মিলে গর্ব দেশ দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ এই স্লোগানকে সামনে রেখে দুদক কমিশনের উপস্থিতিতে কিশোরগঞ্জে ফলোআপ গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় দুর্নীতি দমন কমিশন ও টিআইবি যৌথভাবে এই গণশুনানির আয়োজন করে এর আগে সকালে এই উপলক্ষে পুরাতন স্টেডিয়াম থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে শিল্পকলা একাডেমিতে গিয়ে শেষ হয় পরে সেখানে গণশুনানির উদ্বোধন করেন দুদকের কমিশনার ডক্টর নাসির উদ্দিন আহমেদ এবার গ্রামগঞ্জের হাটবাজারের খবর গাজীপুরের টঙ্গি বাজারে শীতের শাকসবজির দাম নিয়ে রয়েছে ভিন্ন মত ক্রেতা বিক্রেতাদের চাল তেল সহ অন্যান্য পণ্য মূল্য কিছুটা চড়া হলেও ব্রয়লার মুরগির দাম নিম্নমুখী টঙ্গীর প্রতিনিধি গোলাম আজাদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শাকিল কালাম দৈনিক চারশো টাকা আয় করে চাল ডাল তেল সন্তানাদির লেখাপড়ার খরচ আর ঘর ভাড়া তার উপর দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সব মিলিয়ে জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত গাজীপুরের টঙ্গি বাজারে বাজার করতে এসে করিমন বিবি এই কথাগুলি বলছিলেন আক্ষেপ ভরা কণ্ঠে আটু কমলে ভালো হইব সব জিনিস একটা ফুলকপি কিনতে গেলে মনে পাঁচ টাকা সাথে আমাদের সম্ভব না সীমিত আয়ের মাধ্যমে চলাফেরা করতে গেলে অনেক কঠিন কারণ বাজারে জিনিসপত্রের দাম অনলাইন অবশ্য যা থাকে আর এই সময়ে তার চেয়ে বেশি আয়ের চাইতে বের পরিমাণ বেশি হয়ে যাইতেছে আমরা কাঁচা বাজারে আসলে দেখা গেছে যে একটা কপি কিনতে গেলে লাগে চল্লিশ টাকা এদিকে বিক্রেতারা বলছে আমদানি বেশি হলে দ্রব্য মূল্য কমছে আর আমদানি না হলে বাড়ছে তার উপর রয়েছে সিন্ডিকেটের কারসাজি মিনিকের চাও লাগে উনত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা ছিল এখন আটাইশশো পঞ্চাশ উনত্রিশশো এরকম হয়েছে আশি আটশো ছাগল ছশো টাকা বিক্রি করতেছি আগে এক দাম হয় আর কম দাম হয় না বলতো বাজার কমে আর ইন্ডিয়া ছাড় না দেয় বাজার কমে না বাইরে এই আর কি শীত মৌসুমে কাঁচা তরকারির বাজার সয়লাপ থাকলেও পরিবহন খরচ ও অন্যান্য কারণে বাজার ঊর্ধ্বগতি তবে আসার কথা চাল ডাল মাছ গরুর মাংসের মূল্য চড়া হলেও পোলট্রি মুরগি বিক্রি হচ্ছে একশো দশ থেকে একশো বিশ টাকায় আমদানি এখন কম মুরগি দেশি মুরগি দুই তিনশো দশ টাকা আর পাকিস্তানে হচ্ছে আপনার একশো নব্বই টাকা আর পোলট্রি বয়লারটা হচ্ছে একশো বিশ টাকা দাম নেই বেশি কমছে আগে তুমি ষাটটা আসলো পঞ্চাশ আছে পঞ্চাশ বাহান্ন পাঁচ পঞ্চাশ শাকিল কালাম মাই টিভি নিউজ ডেস্ক ঢাকার ধামরায়ে সর্ববৃহৎ দোল সাংস্কৃতিক শিল্পগোষ্ঠীর ছত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে এই উপলক্ষে সোমবার এক আলোচনা সভা শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ মনোঙ্গ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছে দোলের নিজস্ব শিল্পীবৃন্দ দোলের সাংস্কৃতিক শিল্পগোষ্ঠীর সভাপতি মোহাম্মদ কাউসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধামরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবুল কালাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বাঞ্ছারামপুরে হতদরিদ্রদের চোখের চিকিৎসায় এগিয়ে এসেছে বসুন্ধরা আই হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও ভিশন কেয়ার ফাউন্ডেশন আজ বাঞ্ছারামপুরের সোবাহানিয়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে প্রায় বারোশো রোগীর চোখের চিকিৎসা দেওয়া হয় 
বসুন্ধরা গ্রুপের উপদেষ্টা ও ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়ার প্রকাশক ময়নাল হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রফেসর ডক্টর সালেহ আহমেদ শাহ 16 সদস্যের চিকিৎসা দল দিনব্যাপী চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন শ্রমিক মালিকের মধ্যে ভেদাভেদ দূরকরণ ও সুষ্ঠু সুন্দর কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত এবং আইন শ্রম আইন অনুযায়ী গাজীপুরের কালিয়া করে নূর গ্রুপে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এই উপলক্ষে আজ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মোট 2232 জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন শ্রমিকরা জানান এই নির্বাচনের ফলে তারা সহজেই মালিকদের কাছে তাদের সকল দাবি তুলে ধরতে পারবেন মহান সংসদে নেত্রকোনা শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল পাশ হয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানিয়ে নেত্রকোনায় আনন্দ র‍্যালি করেছে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো দুপুরে মুক্তার পাড়ায় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে আনন্দ র‍্যালিটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয় এই সময় র‍্যালিতে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মী সাংবাদিক কবি শিল্পী মুক্তিযোদ্ধা স্কুল কলেজের শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ কয়েক শত সাধারণ মানুষ অংশ নেন নাটোরে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে শহরের কানাইখালী এলাকায় জেলা আনসার ক্যাম্পে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রাজশাহী রেঞ্জের পিএ এমএস পরিচালক পবিত্র কুমার সাহা ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মনিরুজ্জামান ভুইয়া প্রমুখ আশুলিয়ায় জাতীয় বস্ত্র ও পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমি অবৈধভাবে দখল ও শিক্ষার্থীদের হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষার্থীরা দুপুরে ঢাকার ইচা মহাসড়কের আশুলিয়ার নয়ারহাট এলাকায় জাতীয় বস্ত্র ও পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামনে শিক্ষার্থীরা প্রথমে মানববন্ধনে অংশ নেয় পরে তারা মহাসড়কে বিক্ষোভ মিছিল ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে জুয়ানাঙ্গার জীবননগর উপজেলা যুবলীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন হয়েছে বেলা 11টায় উপজেলা শহরের শাপলাকুল স্কুল মাঠে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজাদুল ইসলাম আজাদ বক্তব্য রাখেন আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ শামসুল আবেদিন খোকন সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ অমল পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক আজাদ বাংলাদেশ পৌরসভা সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দেশনা অনুযায়ী সরকারি কোষাগার থেকে বেতন ভাতা ও পেনশন সহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা চালুর দাবিতে 72 ঘন্টা কর্মবিরতির শেষ দিন পালন করছেন কুমিল্লার 14 গ্রাম পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা রবিবার সকাল থেকে এই কর্মবিরতি শুরু হয়ে আজ মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে এতে পৌরসভার সকল শাখা বন্ধ থাকায় পৌরসভা কার্যালয়ে আসা পৌরবাসীদের অসুবিধার মুখে পড়তে হয় রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন ভাতা ও পেনশন সুবিধার দাবিতে সারা দেশের মতো নাটোরের আটটি পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা তিন দিনের কর্মবিরতির শেষ দিন চলছে পৌরসভা সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে এই কর্মসূচি চলছে সমাবেশে বক্তারা বলেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন ভাতা ও পেনশন সুবিধার জন্য পৌরসভা কর্মকর্তা কর্মচারীরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসলেও সরকার এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পেনশন সহ বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের দাবিতে 327টি পৌরসভায় 3 দিনের পূর্ণ কর্মবিরতি আজ শেষ দিন সকালে বরগুনা শহরের বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বরগুনা পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা এই উপলক্ষে পৌরসভা থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় পৌরসভা চত্বরে শেষ হয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা পানি সরবরাহ ব্যতীত সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখাই বিপাকে পড়েছে বরগুনা পৌরসভার কয়েক হাজার পৌরনাগরি পৌরসভা কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও পেনশন সুবিধা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রদানের দাবিতে তৃতীয় দিনের মতো গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভায় পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করেছে কর্মকর্তা কর্মচারীগণ কর্মবিরতি পালনকালে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পৌরসভা সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আব্দুল আলী মোল্লা রংপুর বিভাগীয় সভাপতি শফিকুল ইসলাম পাটোয়ারি ও গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভা সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম টানা তৃতীয় শেষ দিনের মতো সরকারি কোষাগার থেকে শতভাগ বেতন ভাতার দাবিতে সিরাজগঞ্জে পৌর কর্মচারী ও কর্মকর্তা অ্যাসোসিয়েশন কর্মবিরতি পালন করেছে কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণা অনুযায়ী সকাল থেকে পৌরসভার সকল কার্যক্রম বন্ধ রেখে এই কার্যদিবস পালন করা হয় বক্তারা বলেন সরকারি কোষাগার থেকে শতভাগ বেতন ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে অন্যথায় আগামীতে আরও কঠোর কর্মসূচি নেওয়া হবে 
দিনাজপুরের ফুলবাড়ি পৌরসভার সকল কর্মকর্তা কর্মচারী রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পেনশন সহ সকল বেতন ভাতা এবং সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রদানের দাবিতে সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত পূর্ণ দিবস কর্মবিরতি পালন করে ফুলবাড়ি পৌরসভা কর্মচারী সংসদের আওতায় সকল কর্মকর্তা কর্মচারীরা পৌর চত্বরে কর্মবিরতি পালন করেন ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলা দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ইফটিজিং বন্ধের ও অভিভাবকদের বাল্যবিবাহ না দিতে অঙ্গীকার করানো হয়েছে সকালে ওই দুই স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে এই অঙ্গীকার করানো হয় পৌরসভার শ্রীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সদস্য মির্জা আহসান জামান আজাউল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাদক বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে স্থানীয় নিয়াজ মোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জেলা প্রশাসন ও মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আয়োজনে জেলা প্রশাসক এজানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য র আমা ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী পুলিশ সুপার মেজানুর রহমান মাদকের চট্টগ্রাম বিভাগীয় অতিরিক্ত পরিচালক মুজিবুর রহমান পাটোয়ারী সহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও শিক্ষক শিক্ষার্থীরা এই সময় উপস্থিত ছিলেন নেত্রকোনায় বালাইনাশকের নিরাপদ ও বিচক্ষণ ব্যবহার পদ্ধতি নিয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে সদর উপজেলা চল্লিশা ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে বাংলাদেশ ক্রপ প্রোটেকশন আয়োজনে কর্মশালায় ময়মনসিংহ বিসিপিএ কনভেনশনার কনভেয়ার জয়নাল আবেদিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল জাব্বার ফকির এ সময় ট্রেনার কৃষিবিদ আমিনুল ইসলাম ও আব্দুল ওহাব কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শীতার্থ অসহায় দরিদ্র ও এতিম শিক্ষার্থীদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে সদর উপজেলার বুধল বাজারের মাঠে ফাউন্ডেশনের সভাপতি এস এম ফোরকান উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা তথ্য অফিসার দীপক চন্দ্র দাস বিশেষ অতিথি ছিলেন বুধল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল হক সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি কাজী খারুল আলম বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি নীলফামারী ইউনিট কার্যালয় চত্বরে দুপুরে সদর উপজেলার পনেরোটি ইউনিয়নে সহস্রাধিক শীতার্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন নীলফামারী রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদিন নড়াইলের এম কে মিতালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের বিদায়ী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে বিদ্যালয়ের সভাপতি মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক প্রভাস সরকার সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান লোহাগড়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ খারুল ইসলাম সহ আরও অনেকে পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার এসবি সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় ও নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আনন্দ ঘন পরিবেশে এই বিদায় ও নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে এসএসসি বিদায়ের ছাত্রী একশো জন ও বিভিন্ন শ্রেণীতে একশো জন নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল ও শিক্ষা উপকরণ দিয়ে বরণ করা হয় শেষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় কুমিলানগরীর হাজী আকরাম উদ্দিন হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার বিকেলে পদুয়ার বাজার হাজী আকরাম উদ্দিন হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড মিজানুর রহমান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর জামাল নাসের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সহকারী পরিচালক শফিকুল ইসলাম আবুল খায়ের মুন্সী নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সকালে উপজেলা পরিষদে ইউএন ও মনিরা পারফিনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ শহীদুর রহমান উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি শিকদার আব্দুল জলিল সহ আরও অনেকে বরিশাল সমাজসেবা অধিদপ্তরের আয়োজনে আজ আমতলা মোড়ের সমাজসেবা কার্যালয়ের মাঠে সরকারি শিশু পরিবারের বিভাগীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য জীবন সাফরোজ সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়া টিপু কুষ্টিয়া জেলা স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলা স্কুলে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহির রায়হান শেষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ 
ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কুড়িগ্রাম কালেক্টরাল স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে বিদ্যালয় চত্বরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ সভাপতি আবু সালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাফর আলী পুলিশ সুপার কুড়িগ্রাম মোহাম্মদ মাহেদুল করিম রাজশাহী জেলা মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে সাংবাদিকদের নিয়ে মিডিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সকালে রাজশাহী সাংবাদিক কল্যাণ তহবিল আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদ প্রশাসক মোহাম্মদ আলী সরকার এ সময় রাজশাহী সাংবাদিক কল্যাণ তহবিলের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী মহাসচিব রেয়াল করিম রাজু রাজশাহী জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রফিউজ সায়ম প্যারি সহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন লালমনিরহাটে অনুষ্ঠিত হল আম্পায়ার মেমোরিয়াল টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের ফাইনাল খেলা খেলা শেষে পুলিশ সুপার এস এম রশিদুল হক প্রধান অতিথি থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এন এম নাসির উদ্দিন জেলা ক্রীড়া সংস্থার অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খন্দকার লেলিন সহ অন্যান্যরা মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার ইসলামপুর নবদিগন্ত মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় ও ভাগুলি উচ্চ বিদ্যালয় সোমবার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মমতাজ বেগম এ সময় অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তোবারক হোসেন লুডু স্থানীয় চেয়ারম্যান শওকত হোসেন বাদল প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইউনুস অবিভক্ত ভারতবর্ষের আইনমন্ত্রী মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের একশো চোদ্দতম জন্মজয়ন্তী উৎসব তার জন্মস্থান বরিশালের গৌরনদী উপজেলার মোস্তার কান্দিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল স্মৃতি পরিষদের সম্মুখে সোমবার বিকেলে পরিষদের সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ মন্ডলের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গৌরনদী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও মাইটিভির গৌরনদী প্রতিনিধি মোহাম্মদ গিয়াসুদ্দিন মিয়া ইতিহাসের আলোকে স্মৃতিচারণ করেন উপজেলা প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি খোকন আহমেদ হীরা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মজিদ সরকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডা মানতোষ সরকার জেলা সংবাদ এই পর্যন্তই তবে যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার সিলেটে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার আহ্বান টাঙ্গাইনের মধুপুরে যাত্রীবাহী একটি বাস বংশ নদীতে পড়ে অন্তত একত্রিশ জন আহত ঝালকাঠিতে কার্গো জাহাজ ডুবে নিখোঁজ দুই গাজীপুরের টঙ্গী বাজারে বয়লার মুরগির দাম নিম্নমুখী চাল তেল সহ অন্যান্য পণ্যমূলক কিছুটা চড়া এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়াও অনলাইনে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট মাই টিভি বিডি ডট টিভি আর ইউটিউবে আমাদের অন্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জেনে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ